庭菜園ライフ。和光市で菜園をやってます。下道です。今日は冬どり玉ねぎの栽培の始め方とポイントについてご紹介していきたいと思います。冬どりの玉ねぎというのはホーム玉ねぎという名前で販売されております。この玉ねぎは球根のようなものを植えて栽培する方法なんですが、実は。植える時期が厳密で植える段階である程度結果が決まってしまうこともありますですので事前の準備が非常に重要ですので今回はこの栽培についてご紹介していきたいと思います最後にコメントにもご返信していきますのでご覧くださいそれでは行ってみましょうではホーム玉ねぎと普通の玉ねぎの違いをご紹介していきたいと思いますホーム玉ねぎというのは先ほども紹介したように球根のようなものを植え付けていきますこれは種球と言われておりますそこにはたくさんの養分が蓄えられておりますので一気に肥大して年内収穫が目指せます逆に言うと年内に収穫できないとホーム玉ねぎのメリットがあまり活かせませんのでやる方はぜひ年内収穫を目指してやりましょうまた葉っぱがきれいに取れることがあり冬のすき焼きなどに利用すると非常に美味しくいただくことができます続いて通常の玉ねぎについてご紹介します通常の玉ねぎは9月ぐらいから育苗を始めて11月頃に定食をしていきます収穫のタイミングとしては新玉であれば4月中旬以降和製品種であれば4月中旬から5月に収穫できます中手奥手別と6月頃の収穫になりますということで冬越しが必要になってきます長期間の栽培ですので場所をかなり占有することになりますということでそれぞれの違いがありますので自分に合った玉ねぎで栽培してみてくださいそれでは準備が大切といった理由についてご紹介しますホーム玉ねぎはある程度準備で決まってきます土の状態種球の選び方それでかなりの成功率が決まってきますホーム玉ねぎの失敗としては遠立ちしてしまう肥大化しないことこれらが挙げられますのでそれぞれの予防対策としてこれからご紹介していきますそれではホーム玉ねぎの準備についてご紹介していきたいと思いますまずは使用する道具です早く収穫できるからといって12月ぐらいまでかかっていきますのでそれまでの間雑草対策や乾燥予防が大変になってきますそこで穴あきの黒マルチを使ってみてください穴あき黒マルチを使えば一定間隔で種球を植えられてなおかつ雑草予防乾燥予防をすることができます概要欄には通常の黒マルチとして使えて穴あきマルチとしても使える万能な黒マルチをご紹介しておきますのでそちらも活用してみてくださいこれから冬野菜に向けてマルチを使いますのでぜひ在庫状況を見直ししておきましょう2つ目土作りですホーム玉ねぎの土作りは窒素型は絶対に NG です窒素が多いと遠立ちしてしまったり腐敗する原因になります窒素を多く吸収した玉ねぎは日持ちしませんので本来の玉ねぎの魅力の貯蔵性も失ってしまいますので注意してみてください1平米あたり牛糞3リッター鶏糞が 50cc このぐらいあれば十分育ちますのでやってみてください続いては場所選びですマルチや肥料の準備が終わったらいよいよ土作りです8月に入ってから十分間に合いますホーム玉ねぎの植えるタイミングというのは8月後半から
9月の初旬を目指してみてください。栽培情報では8月の30日ぐらいがピンポイントで植え付ける時期だと言われております。これはこのタイミングで植えるということで、遠立ちを防ぎ、年内の収穫が目指せるということです。遅いと年内に肥大化ができませんので、小さいうちに取るか、年越しさせる必要があります。冬越ししてしまうと、遠立ちや病気の可能性が早まりますので、やはり年内収穫がベストです。ということで土作りを開始していきますが場所としてはこちらをご覧ください水はけが良く日当たりがいい場所を選んでみてください年内に取るためにしっかりと日に当てていく必要がありますまたホーム玉ねぎはベト病などにもかかりやすいので水はけ通気性がいい土壌を選んでみてくださいジメジメとして水が抜けない場所では病気や玉ねぎ自体が腐るということが起きますので注意しましょうまた根腐れなども発生しやすいです土壌の環境が悪ければ訓炭なども合わせて投入して水はけの改善に努めてみてください最後は最も重要な部分かもしれませんが種球選びです前もってしっかり土作りをしたり準備を整えても種球が小さいもの弱々しいものを植えるとなかなか大きな実にならないことが多いです種球は袋にたくさん入っておりますので全部使わないという方は大きいものから優先して植えてみてくださいまた手に入るようであればしっかりとした種球を手に入れてみてください値段は少し高くなるかもしれませんが悪い種球を安く手に入れるよりいいものをしっかり植えた方が結果が満足のいくものになると思います悪い種球はそのまままとめて植えておきますと小ネギのように葉っぱを食べるという活用方法もありますもし活用する場合は使ってみてくださいそれではコメントにご返信していきますこちらのカラスの動画にコメントをいただきましたハクビシンが食べてしまい何か対策はありますかというコメントをいただきましたハクビシンの対策は獣害ネットでその部分を囲んでしまうということが一番対策としては効果があるようです今年トウモロコシの被害に少し合いましたがしっかりと獣害ネットをかけたことでその後予防することができました唐辛子や胡椒などを野菜自体にかけるという方法もあるようですが雨が降ったりしますと流れてしまいますので効果は一時的だと思いますぜひ獣害ネットなどもしっかりと設置するのを検討してみてくださいこの際ネットの裾の方を有ピン等でしっかりと押さえとくというのがポイントです今日は年内収穫できる玉ねぎの準備についてご紹介しましたこの動画が面白かった方はチャンネル登録といいねボタンを押してくださいではまたバイバーイ